，一个狭小的洞里阴风阵阵，洞道内遍地骨骸。据县志记载，咸丰十一年五月，华竹庆土匪在洞内放火，熏死一百七十余人，可见土匪横行的时代是人命如草芥。我们进入关马洞，发现大量成人及幼儿遗骸。因场景不宜展示，故模糊处理。一起回望历史，面对未来。现在我身后有一股风吹出来，因为这里有一个小洞。传说这个小洞里面有一百多个人被关在里面，不知道怎么回事。我们现在进去看一下。现在我们测一下这个风势有多大。这风有点大，一点八。这里面这个风吹出来，它每秒是一点八米。看，现在一点七秒。一点七秒每米。对对对，这洞不一般，真的不一般。看一下，麻水了吗？还不去装罐头？这里发现了，发现了头盖骨，这很明显是头盖骨。好，果然有人在里边牺牲。现在我们继续朝里边看，这个洞道有点大。这个、哦，这里有一个小天窗。小天窗的下面空间比较大，停，我们是从那个方向进来的这个小洞，现在翻过来以后，这里又是一个相当大的厅，向右手边转过去的。哦，这里发现了一个小孩子的头颅，啊，确实死过好多次。这里看，嗯，这里是小天窗的位置，好像有墙的地方。这里又有一个头盖骨，里面比较光滑。这里还有骨头，这里也是，这是腿骨，这些有坑这些地方。这个还是头盖骨，这个。这里又发现了。还是腿骨，里边在里边还真不少，人的骨头还真不少。这个小天窗的下边还有一堆，对，这个是成人的。这里还有好多哎，哦，这里都还有，全是人骨。这里还有。太多了，死在里面的人太多了，但是在堆的是好几个人，看这里，有三栋，哎，还真有一个洞，啊，就到这个地方了，头盖骨和腿骨，到处都是人骨，啊，腿骨，这些地方全是。还有这边，这里也是，到处都是。这里，据说是烟熏的，烟熏的时候它往上边跑，所以说上面的烟雾更大。这个是成人的，这个。这骨头还是高，没错。嗯，这叫腿骨还有点大。腿骨，这个子相相当高的，这么大的腿骨。这是一堆破碎的瓷碗，年代不是太久远。对，没有年代。看一下下边有没有洞道。这个地方下去的好像有一个洞道。这好大的一个沉积物。这里似乎有一条路，向下的继续。走这了，这还有洞，这下头还有层，看得出这里有人切的痕迹。地上的比较比较光滑。哦，这里还相当大，前面好像有钟乳石。曾经被水淹没的，这石头有点像个大骨头。这里这钟乳石已经有点苍老了，近多年没有水浸润。哦
哦，真的还是向下的，好像有一个数据。对，这是一个竖井，下面应该还有一层，放在那水浆。我今天打过去，刚才是在你浇下来了。十三个人呢，你说一下哈。下边还有一个空间。现在已经下来了，这下边还有一些裂缝。我这石头是相当快的。啊、哦，这里隔壁还有一个，哇、哦，这个石头有点长得奇葩。这里，啊、哦，这里还有一个空腔。这系统做了三十分钟，碳都用了三分钟。啊，这里还真有人来过，居然在上面写字。这蝙蝠在这里发抖，有好多只。这个哇，这个哇，就是一个。你看这里好几个针子，说明他们在里边用这个针来记录天数，可以说是度日如年。从这里过去有一个通道，过去看看这里有没有通道。哦还真有一个洞，向下的，嗯，相当高这里，看起来是挖出来的，对，看得到这个痕迹是挖的，有一条路，一条就是进来的，这一堆乱石，然后洞道是向上的。居然一条路，上面好像还有一层，这是一个下方。哦，这有点意思，这些地方是挖过的，看得出来。这里看起来前面还有洞道，这有点奇怪。对，这里，咦，这个是什么东西？这个？这是百分之十的分辨，看这里，发现树叶，但是上面好像没有动。哦，这这里是不是通向地表？这个方向过来了。这里还有骨头，这里是不是挖出来的这个洞洞？一个小洞，估计上不去了。动到就到那个地方，老鼠应该可以进出，但是人过不去了。关马洞知道的人很少，不过那些骨骸遍地的场景还在，见证着关马洞那段血腥的历史